，为什么不用药？张敖，你都已经这样了，你为什么还要折磨自己，折磨大家？人活着是需要对手的，但更需要朋友。那是弱者，只有软弱的人才需要结伴同行。你的所作所为将失去一切，成功也不会有人与你分享，你不觉得孤单吗？可以为了成功不择手段。你好的事情，真的是你做的。那是他咎由自取，他出卖了我。那只不过是让你在生意场上失去一次合作的机会，而你这么做，你毁了他一生。这就是他的命运。那你为什么不认命？你为什么想方设法的伤害古东青他们？既然命运注定要让你忘记一切，你就应该有勇气放下仇恨，给自己一次被大家认可的机会。我可以帮你。怎么帮？告诉他们我的病情，让我去祈求他们的同情、原谅。为什么不能？这样你自己也可以得到解脱。如果你不愿意说，我可以帮你说。数次的出现在我的脑海里，而现在这双眼睛就在我的面前。我梦想这双眼睛可以将我照亮，并且照耀我的一生。你做到了。
。喂，杨子。哎，老谷，我跟你说个事儿啊。说。心情说刚才在医院看见大林和小林了，可是他现在人不见了，我打电话他一直没接。我给他打一个看看。哎，老谷，你好，是这样啊。杨子跟我说，心情在医院看到了大林、小林，之后给他打电话，他就不接电话了。我怀疑，他现在和张敖在一块儿。要不先这样，你一直给他打电话，直到他接了为止，我就能确定他的位置。好，我们先把手头工作放下吧。怎么了？心情失踪了。啊？先打开定位系统。心，就算古东青有疑心和传奇的支持，又能怎么样？只要我完成有局其他股东的股份收割，他们不一样要对我俯首贴耳吗？我已经提前和有意和我们合作的股东都联系好了，他们都会来参加会议。你现在要做的，就是要让他们愿意，告诉他们，价格不是问题。放心。我会一切都安排妥当。心情，你在哪儿？只，只要得了绝症，他很快就会失去记忆。你要用这个来说服董事会。喂，心情，找到了。谷总，定位已经找到了，马上把地址发给你。报警。行驶路线计算完毕，目的地位于交通受限的道路。你们知道张豪得的是什么病吗？知道，他老头疼。怎么了？他还有一个月就会失去所有的记忆。怎么可能呢？天天私人医生跟着，进口药吃着，吓唬谁呢？看来你们两个跟他这么多年，他也没有对你们说实话。今天我在医院，无意中听到医生对他的诊断
我不知道他得的是什么病，只是听到医生说，他还有一个月的时间。你俩想想，他为什么把我留在这儿？他就是怕我把消息放出去。这个消息一旦放出去，他就会失去所有的一切，而你们也会失去所有。就算敖哥还有一个月的时间，我们也会帮他度过今天。过了今天，一切都会好的。谁呀、啊？你们想让张敖最佳一等吗？原来迟到的不止我一个呀、啊，古东青啊，不知道。这么重要的会议，他怎么能错过呢？既然你那么在意，那就等古总来了再正式开始。那就没这个必要了。我只是担心他看不到会议的结果，我也不想错过他那一刻的表情。坐吧。古总不在，今天这个会议暂由我来代为主持啊，还轮不到你。他们都知道我今天为什么而来。如果你们愿意将手中的部分股份出让给我，支持我成为最大的控股人，那么我会立刻着手有趣和百特斯的合并工作。到那时，在座的各位将成为全国最大电商企业的股东。将会获得什么样的好处，我就不必多说了吧。你们中的有些人还是会犹豫，我理解，所以我将附加一个你们都无法拒绝的条件，在原有股价的基础上。我会将收购价格再提高百分之五十。赵敖，你疯了！你这么做根本是在破坏公司的经济秩序。那又怎么样？大不了现在就由我来重新制定经济秩序。你以为有钱就能为所欲为吗？难道不是吗？掌控金钱的人就是可以制定规则的。请问在座的每一位，有谁没有在金钱面前卑躬屈膝过？这就是资本的力量，这也是我张敖的力量。如果你们愿意接受提议，我们马上可以进入合同阶段。一笔你们无法想象的财富将会直接进入到你们的银行账户里。各位，我请求你们一定要慎重考虑这件事，你们千万不要因为一时的冲动，做出让自己后悔的事。霍志远，你知不知道自己现在在说什么？张敖提出的报价足以让任何人心动，但是这巨大利益的背后，往往隐藏的就是陷阱。他是个疯狂的人，才会提出这么疯狂的提议。难道这些不足以让你们有警觉？你们真的愿意跟一个疯狂的人合作吗？霍志远，这话就危言耸听了。事实上，张总一直委托我和各位股东们协商，他合作的诚意，那不是一天两天了。这就是你所谓的疯狂，高总监，难怪你处处针对古东青，看来张总给了你不少好处啊。我是一个商人，我不觉得在金钱面前低头可以让我自己有什么可忏悔的。况且在座的各位都一样，咱们在商言商，希望大家不要因为霍志远的话所改变想法。
，人们总是相信自己所愿意相信的。你们现在被利益蒙蔽了双眼，假装看不见真相而已。我希望把决定权交给大家。张总的股份收购合同就摆在这儿，感兴趣的可以自取。知道吗？我多希望古东青可以看到这一幕。古东青啊！你来晚了，这到此为止吧。你伤害心情，我们已经报警了。现在要面对现实的人应该是你。你们都听好了，这个人已经病入膏肓，用不了一个月时间，他就会丧失记忆。到时候，他不会记得对你们许下的任何承诺，我会履行任何责任和义务。你们真的愿意把自己的赌注压在这样一个人的身上吗？你们还在犹豫什么？就算我只有一个月的时间，签这份合同需要一个月吗？只需要五分钟，我就可以给你们所梦想的财富，而且你们会因为这五分钟对我感激涕零。你们还在犹豫什么？长老，你把命运当成什么了？是儿戏吗？任由你摆布，任由你伤害，就像当初你伤害尹豪一样。尹豪同样应该感谢我，当初是我饶了他一条命啊！你终于承认了，长老，回头吧。一样勇敢，勇敢的接受自己的命运。垂死挣扎不叫勇气，是苟延残喘。张豪，张豪，张豪，快点救护车，快点！张豪，张豪，张豪。罗律师，我是古东青，我想咨询一下张豪案子的情况。这个案子现在快出结果了，张敖涉嫌参与人身伤害、非法融资、恶意并购，而且金额重大，数罪并罚，量刑大概要十年以上了。但基于他现在还处在昏迷状态，警方目前对他采取了监视居住的强制措施。好吧，我知道了。